Na manhã desta quinta-feira, o auditório do Sindicato dos Pescadores de Bacabal, localizado no bairro Trizidela, aconteceu o um seminário promovido pela União de Negras e Negros pela Igualdade, núcleo de Bacabal, focado no empoderamento e estético da mulher negra, uma ação do programa Júlio das Pretas, que acontece em todo o Brasil. O evento contou com a participação de representantes de diversas entidades e secretarias, incluindo a Secretaria da Mulher, Secretaria de Educação, Secretaria de Emprego, Renda e Turismo, Secretaria de Cultura, além da Academia Mundial de Letras da Humanidade e lideranças de comunidades quilombolas e organizações não governamentais. Durante o seminário, foram realizadas diversas palestras que abordaram temas relevantes para as mulheres negras, como a representatividade, os desafios enfrentados no mercado de trabalho, a importância da educação e da cultura na formação da identidade e os avanços necessários para garantir a equidade de gênero e raça. Essa é a representatividade da mulher bacabalense. A cidade de Bacabal foi construída pelos povos oriundos dos quilombos aqui nas, nas margens. Então, qual o papel dessa mulher? O papel dessa mulher foi se empoderar do, da sua importância enquanto economia solidária desse, desse município. Se nós formos observar na feira livre, quem vende, quem vende comida? Quem vende o cafezinho na esquina? Quem vende o bombom na pracinha? Então esse empoderamento dessa mulher quilombola dentro de uma estética especificamente negra é que fortalece e fortaleceu e irá sempre fortalecer essa luta da mulher negra quilombola dentro do estado do Maranhão, dentro do município de Bacabal e em específico dentro de todos os quilombos do país. Mesmo entre nós somos mulheres negras de diferente é, estaturas, corporal, diferente tipo de cabelo e isso é, vai fazer com que a gente entenda de onde vem essas diferenças, qual a característica principais e o que a gente vai trabalhar em cima de se fortalecer dessa identidade. Porque a partir do momento que nós aceitarmos nossas características e passarmos a e colocar isso como um empoderamento, vamos desenvolver em nós uma autoestima que vai elevar a nossa popularidade, a nossa participação dentro da sociedade. O cabelo, principalmente, ele é uma, algo que a gente se preocupa muito. E nós, mulheres negras, podemos usar o nosso cabelo de várias maneiras. A gente não precisa tentar se associar ou imitar um padrão que é dito que é aquele padrão que é o bonito. Nós é que vamos encontrar o nosso padrão de beleza. Qual o estilo do meu cabelo que eu me sinto bela, que eu me sinto bem? Então, você, nós podemos usar o cabelo, é, maquiagem, batom, tudo. Da maneira que aquilo me, me faça eu me sentir bem. Não de maneira que aquilo eu acho que quando eu chegar lá fora, a sociedade vai achar. Agora você está adequada a estar em meio a gente. Representantes do movimento LGBT também participaram do evento. Então a gente está aqui, parabeniza o negro por estar tá fazendo esse evento. Nós sabemos que não é fácil fazer um evento dessa magnitude, porque nós também estamos fazendo o nosso. Estamos lutando para conseguir fazer o nosso e assim a gente só tem a parabenizar mais uma vez. Estamos aqui para juntar forças, que juntos somos mais fortes. Professora Marina Moreira e a enfermeira Valmária Lisboa representaram a Secretaria da Mulher. A Secretaria da Mulher de Bacabal, ela hoje é, tem um projeto de medicina integrativa, né? Onde visa aí alcançar, promover a, a saúde das mulheres como um todo, né? É, a mulher negra, enquanto no seu papel, é, uma vez de não ter tido tanto acesso ao longo da história, né? É, a, a essas políticas públicas de saúde. Então nós, a Secretaria, sempre né, estamos aí de portas abertas é, é, no que concerne a saúde da mulher e prevenir doenças. Então hoje a Secretaria da Mulher ela conta aí com vários serviços né, no, no âmbito da saúde. Então serviços de consulta de enfermagem, nutricionista, psicóloga e também a medicina integrativa, que aí envolve acupuntura, algumas massagens terapêuticas, né? auriculoterapia e outras técnicas. Nós devemos o quê? nos unirmos para poder nós combater essa dificuldade de emprego, de direitos. Então, para isso nós temos que lutar, nós temos que forçar, nós temos que se unir, nós temos que correr atrás, nós temos que ir para a rua, 
solicitando, pedindo e pedindo respeito para com a nossa pessoa, com a nossa pessoa. Porque não é porque dizer que é negro, é negra, não temos direito, temos direito igual aos outros. Tem salário e tudo, nós temos direito. Porque o meu direito só acaba quando o outro começa. Então nós temos o direito, tudo isso que tem aqui, nós mulheres negras, e nem só negras, como todas as mulheres, tem, eu tenho o direito de participar e tenho o direito de ficar, tenho o direito de conseguir, tenho o direito de correr atrás, sem crítica, sem nada. A Secretaria da Meu, como a Secretaria da Mulher, de adjunta e tudo, também digo para as mulheres, mulheres, vocês têm todo o direito, nós mulheres, graças a Deus nós estamos conseguindo o nosso espaço e nós vamos chegar até lá, porque nós vamos correr atrás e não vamos deixar barata essa conquista. Então, e digo para as mulheres, vai à secretaria, vai correr atrás do que vocês têm, vai aproveitar o que está oferecendo para vocês, porque para isso nós lutamos todo dia, dia e noite, noite e dia. A presença de lideranças de comunidades quilombolas e de comunidades urbanas enriqueceu ainda mais o debate, trazendo perspectivas e experiência de resistência e luta por direitos. E é muito importante a União Negra representando a nossa cor, dando espaço né? e, e representando e nos dando a liberdade para a gente se sentir confortável que tem alguém nos representando pela nossa bandeira aqui na cidade de Bacabal. Como a gente está aqui representando, eu estou aqui representando a Terra do Sol, bairro São Luca, todas as mulheres que a gente vem trabalhando assim, em busca de, de políticas públicas para a melhoria dessas mulheres e levar conhecimento para essas mulheres negras que estão, é, digamos assim, que não têm conhecimento sobre os, os seus direitos, né? E elas vêm a buscar, de fato, de direitos seus direitos, da educação, da mulher negra na educação, na política, enfim, em todas as áreas. Tendo em vista que não é somente a mulher, mas estamos falando sobre a mulher preta, a mulher negra do Bacabal. E quando se fala em mulher e esse empoderamento, é, é preciso nós conversarmos a respeito de que essa mulher é uma mulher batalhadora, uma mulher que representa de fato a sua luta, a sua representatividade na cultura bacabalense e, por que não, a cultura é mundial. A presidente e coordenadora da Um Negro em Bacabal, professora Rita de Cássia, foi a responsável pela coordenação do seminário. Em seu discurso de abertura, Rita destacou a importância do evento como um espaço para discutir e promover a valorização da identidade e a estética da mulher negra, além de fomentar o empoderamento feminino em Bacabal e região. Nós estamos aqui nesse seminário com mulheres negras de Bacabal, da zona urbana, zona rural, principalmente as mulheres quilombola, que é um dia histórico para nós, porque aqui nós vamos ver quais são os nossos avanços, nós vamos discutir é, essa questão é, do racismo estrutural né, e trabalhando para construir uma sociedade antirracista. Tá? A Unegro de Bacabal reafirmou seu compromisso em continuar promovendo ações e eventos que visem a valorização e ao empoderamento da mulher preta, fortalecendo sua presença e voz na sociedade. O seminário foi encerrado com uma roda de conversa, uma confraternização social, onde os participantes puderam compartilhar suas histórias e impressões sobre os desafios e conquistas do caminho para a equidade racial e de gênero.